안녕하세요 케이팝 튜브입니다. 방탄소년단 비가 낭만적인 트럼펫 연주에 이어 수준급 사격 실력까지 자랑하며 글로벌 팬들의 뜨거운 환호를 받았습니다. 지난 22일 JTBC 예능 프로그램 인더스 BTS 편 시즌 2 2화가 방송됐습니다. 휴가 이틀째 아침을 맞이한 방탄소년단 멤버들은 식사 후 각자의 방식으로 휴식을 취했고 비는 트럼펫 선생님과의 영상통화로 레슨을 받았습니다. 레슨 첫 번째 단계인 한음을 길게 소리내기 연습에서 비는 17초간 소리내기에 성공, 놀라운 폐활량을 보여줬습니다. 자신의 속도에 맞춰 몰입하고 노력하며 실력을 키워나가는 비의 모습은 팬들에게 감동 그 자체였습니다. 비는 데뷔 초 중반 챗 베이커라는 트럼펫 연주자를 너무 좋아했다. 영화도 찾아보고 음악도 들어보면서 트럼펫을 너무 배우고 싶다는 생각을 한사에서 5년 정도 한것 같다. 라며 계속 열정만 가득한 채더 이상 늦어지면 안 되겠다 싶었다. 악기를 사면 하겠지 하는 생각으로 악기를 사서 선생님과 레슨을 시작했다. 막무가내로 라고 밝혔습니다. 레슨 이후 비는 물놀이를 하던 제이홉과 함께 노래를 들으며 신나게 춤을 췄고 오디오에서 울려 퍼지는 다이너마이트에 맞춰 트럼펫을 불기도 했습니다. 또 비가 뿌리는 물 위로 무지개가 만들어지는 아름다운 한 장면을 연출해 흐뭇함을 안겼습니다. 또한 비는 전국과 테니스를 치며 시간을 보냈습니다. 비는 테니스 대결에서 수준급 실력으로 준우승을 차지했었지만 시간이 지나 잘 기억이 나지 않는다며 코믹한 경기를 펼쳐 즐거움을 안겼습니다. 이어서 비는 서바이벌 게임을 하려고 준비한 총으로 페트병을 맞춰 넘어뜨리는 사격을 시작했습니다. 연습삼아 쏜 총으로 비는 세워놓은 페트병 다섯 개를 모두 명중시켜보는 이들을 감탄케 했습니다. 방탄소년단 비의 이름을 딴 태형숲이 조성된 것을 영국 음악평론지 에네미가 자세히 소개해 화제입니다. 에네미는 BTS 팬들이 멤버 비를 위해서 숲을 조성했다. 는 제목의 기사를 게재하고 비가 가장 좋아하는 색에서 영감을 받아 비의 팬 170여 명과 서울환경운동연합이 함께 숲을 조성하게 됐다고 전했습니다. 런던에는 비가 해외 투어 중 다녀간 곳이 비로드로 명명돼 팬들 사이에서 순례지로 큰 인기를 끌고 있어 현지에서도 큰 주목을 받았습니다. 비가 부산에서 열린 글로벌 팬 미팅 때 찾아간 부산의 시민공원에는 비가 사진을 찍은 자리에 포토존이 따로 설치된 이후 부산시는 공원 방문객이 폭발적으로 늘었다고 밝힌 바 있습니다. 이어 서울에도 태형숲이 조성됨으로써 또 하나의 비로드에도 팬들의 발걸음이 이어질 것으로 보입니다. 태형숲을 조성한 폴스는 비의 생일을 기념하는 프로젝트로 올해 봄부터 숲 조성을 계획했으며 한여름과 겨울이 불가능해 비의 생일인 12월보다 앞선 가을로 조성 시기를 택했다고 전했습니다. 태형숲은 한강공원 중에서도 관리가 제일 잘된 곳에 위치, 접근성도 좋아 기업체가 선호하는 곳입니다. 태형숲은 환경에 대한 메시지를 담아 한강 자연성 회복, 기후변화 대응, 생물 다양성 증진 등 효과를 기대하며 느티나무 4그루와 조팝나무 1200그루를 심는 방식으로 진행됐습니다. 태형숲이 조성된 후 다음 날부터 수많은 팬들의 방문에 SNS에 인증 사진을 올리고 있으며 국내외 팬들의 강한 방문 이사와 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 눌러주세요.